আসলে অর্থনীতির জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো মনে করা হচ্ছিল সেই চ্যালেঞ্জ কতটা কমাতে পারলো কিনা বা আপনাদেরকে আশ্বস্ত করবো আমাদের একটা পরিবেশ তৈরি হলো কিনা একটা জিনিস ধন্যবাদ আপনাকে একটা জিনিস যেটা ছিল গত বছর খুব টাল মাটাল অবস্থা গিয়েছে বিশেষ করে বছরের শেষ আড়াই মাস অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্ত গেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের ইতিহাসে দুই হাজার তেরো সাল বোধ সবচেয়ে সংকটময় বছর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কারণ গত বছর রাজনৈতিক সংকট এমন ঘনীভূত হয়েছে বাংলাদেশে আগেও হয়েছে দুই হাজার ছয় সালে আমরা দেখেছি ছিয়ানব্বই সালে দেখেছি কিন্তু দুই হাজার তেরো সালের সাথে কোনো তুলনা হয় না বছরের দুটো প্রান্তে প্রথম দিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তখন প্রায় দেড় দুই মাস অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে আবার পরবর্তীতে আমরা বছরের শেষে প্রায় আড়াই মাস আমরা একদম স্থবির অবস্থা ছিল ঢাকা শহর ছাড়া দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল অর্থনীতির যে চাকাটা সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল ভার্চুয়ালি তো এর মধ্যে নির্বাচন হয়েছে নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা আছে নির্বাচন কিভাবে হয়েছে কি হয়েছে এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এখন একটা স্বস্তি এসছে বলে দেখা যাচ্ছে এটা অনেকে অনেকভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারেন আপনি যে কথা আপনার বক্তব্যের প্রারম্ভে বলছিলেন যে কেউ এটাকে কবরে শান্তি বলছেন কেউ বা বলছেন যে একটা চরম নিরবতা যেভাবেই বলেন তবে মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ শান্তি চায় ব্যবসায়ীরা আমাদের মনে যে কিছু সংখ্যা নেই তা না কিন্তু বাংলাদেশের আন্টারপ্রেনিয়রদের চরিত্র এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংকটের মধ্যেও তারা একটা সুযোগ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে আমরা যেটা আমরা হয়তো মনে করছি কেউ কেউ যে সংকট হয়তো পুনরুজ্জীবিত হতে পারে আবার হয়তো সংকট সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু আমরা বর্তমান অবস্থাটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি কারণ আমাদের অনেক কিছু ব্যাকলক হয়ে গেছিল আমাদের সাপ্লাই চেনটা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছিল ফ্যাক্টরি অনেককে কাটডাউন করেছিল প্রোডাকশন কমিটমেন্টগুলি রাখতে পারছিলাম না আমরা সেইটিকে রিভাইভ করে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছি এখন আমাদের ব্যাক আপ মাইন্ড হয়তো আসে যে এই সংকটটা হয়তো কোনো সময় আবার পুনরুজ্জীবিত হতে পারে নাও হতে পারে ইট ডিপেন্ডস হাউ পলিটিক্যাল প্লেয়ার্স কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করে সরকার এবং সংসদের বিরোধী দল নয় যে ময়দানে যারা বিরোধী দল তারা কিভাবে জিনিসটাকে রাজনীতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবে সেটার উপর নির্ভর করবে যে সংখ্যা যে আমাদের মধ্যে নাই নাই এটা সঠিক নয় তবে আমরা সংকট থেকে উত্তরণ চাই এবং আমি মনে করি এখানে এখানে এই যে আমরা বিভিন্ন সংকটের সময় লক্ষ্য করেছি আপনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখনও লক্ষ্য করেছি এবারও আমরা লক্ষ্য করলাম যে ব্যবসায়ীরা একটা সমঝোতার জন্য রাজনৈতিক বিবর্তমান পক্ষগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য বেশ চেষ্টা তদবির করেছেন কিন্তু যদিও ফলাফল হয়নি এখন যে অবস্থা আছে এখন তো একটা স্বাভাবিক স্বস্তিকর পরিবেশ তো আপনারা শঙ্কাটা মাথায় রেখে সেরকম কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা বা নেবেন কিনা বা অব্যাহত আছে কিনা বা নেওয়া উচিত কিনা এটা আমার কাছে মনে হয় এই বর্তমানে যদি আপনি বিশ্লেষণ করতে পারেন এটা স্টিল প্রি ম্যাচিওর কারণ হচ্ছে যে একটা ট্রানজিশন হয়েছে ট্রানজিশন হয়ে একটা নতুন গভর্নমেন্ট যে কোনোভাবে ফর্ম হয়েছে তারা বিরোধী দল তাদের কিন্তু একটা স্পেস দিয়েছে কেন মানে আমি মাঠের বিরোধী দল সবসময় কনফিউশন হয় কেন সংসদে একটা বিরোধী দল রয়েছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সেন্সের চল যারা ময়দানে বিরোধী দল রয়েছে তারাই কিন্তু হিসাবে আদ কারণ আপনার উপজেলা নির্বাচনগুলিতে আপনি দেখেছেন যে মূলত ফাইটটা হয়েছে চল সরকারি জোট এবং বিরোধী দলদের আগে যে জোট ছিল সেটার মধ্যে তো এখানে তারাও কিন্তু একটা স্পেস দিয়েছে মানে বেগম খালেদ জিয়া বলেছেন যে তারা জুন পর্যন্ত বা এই বছর পর্যন্ত বলছে এই স্পেসটা চলছে এর মাঝে আমার মনে হয় না ব্যবসায়ীরা কোনো উদ্যোগ নেওয়া সমীচীন হবে বা এটা কেউ গ্রহণও করবে না তো ভেরি মাচ প্রি ম্যাচিওর তো আমরা যেটা করতে চেষ্টা করছি যে এই সময়টা আমরা কিন্তু যে মোমেন্টটা যখন পেয়েছি যেমন হরতালের মধ্যে যদি আমরা দেখতাম যে রাত্রে খোলা থাকতো তাহলে রাত্রে আমরা শিপমেন্টগুলি করতে চেষ্টা করতাম আমাদের প্রোডাকশন যে ব্যাকলক হতো সেটা কভার আপ করতে চেষ্টা করতাম অবরোধের মধ্যেও আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সময় এখন আমরা একটা ফ্রি স্পেস পাচ্ছি এইটাকে আমরা ইউটিলাইজ করতে চাই কারণ আমাদের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে আমাদের সেখানে ম্যান পাওয়ার এনগেজ রয়েছে আমার দিন গেলে মাস গেলে তাদেরকে পেরোলে পয়সা দিতে হয় 
আমাকে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট সার্ভিস করতে হয় আমার গ্রোথ একটা প্রজেকশন রয়েছে সেখানে তো আমরা বসে থাকতে পারি না অতএব যেটা রাজনীতি রাজনীতির দিকে চলছে আমরা উইল হ্যাভ টু ওয়াচ অ্যান্ড সি কিন্তু আমার মনে হয় যে স্বস্তিটা এখন এসছে এইটা ব্যবসায়ীরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এবং কাজে লাগিয়ে গত বছরে যে ব্যাকলগুলি ছিল সেটাকে একটা মেইন স্ট্রিমে নিয়ে এসে সেটাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে দেশের জন্য কিন্তু এটা সবচেয়ে একটা ব্ল্যাক ইয়ার বলা যায় নট দিবস কেন বছরের স্টার্টিং থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত স্পেশালি অক্টোবরের পরে তিন মাস তো আর মানে রাস্তে বেরোনো যায়নি এই অবস্থা হয়ে গেছিল তো আমি মনে করি যে এই অবস্থা থেকে হয়তো গত পাঁচ তারিখে তো ইলেকশন হল নাসির বেজিরে বলছিলেন যে ইলেকশন নিয়ে অনেক কথা থাকতে পারে বাট সংবিধান অনুযায়ী ইলেকশন তো হয়েছে পাঁচ তারিখ পাঁচ তারিখের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি মনে করি যাদের সাথে আমার কথা হয় দেখা হয় আমাদের কলিগ ব্যবসায়ী সবাই কিছুটা কিন্তু স্বস্তির মধ্যে আছে অ্যান্ড আমার মতে ধরেন আমি যে সেক্টরে আছি স্পেশালি নতুন এবং রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যবসা করি আমাদের এই সেক্টরটা কিন্তু ইস মুভিং অলরেডি লাস্ট ওয়ান ওয়ান মান্থ সবাই ব্যবসা করতে পারছি এবং সাথে সাথে যারা গার্মেন্টের সাথে জড়িত কিংবা অন্যান্য ব্যবসার সাথে জড়িত যাদের সাথে কথা হচ্ছে বলছে যে না ঠিক আছে আমার মনে আপাতত কেননা যেটা বিরোধী দলের কথা বলা হচ্ছে যে বিএনপি ওনারা তো মনে হয় না যে এখন পর্যন্ত কোন আবার ওনারা নতুন কোন কর্মসূচি চিন্তাধারা আছে কিংবা করবে হতো ইন ফিউচারে বাট আমার মনে হয় দুই এক বছর তারা এখন আন্দোলনের কোন আলোচনার মধ্যে নেই আর কি জি তারা হয়তো এখন ঘর গুছানোতে ব্যস্ত যেটা পত্রিকায় পড়ছি সাংগঠনিক সক্ষমতা আরো বাড়ানো ব্যস্ত আছেন মিন ভাই আপনি দেখেন যে বাংলাদেশের সবসময় আমরা সবাই বলে থাকি এবং এটা সরকার বলেন বিরোধী দল বলেন তারাও সবসময় অনেক সময় বলে থাকে যে এই যত উন্নতি সব কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর সবচেয়ে বেশি বড় অবদান আর এই প্রাইভেট সেক্টর আমার মতে যে কম বেশি যদি দেশে অস্থিরতা থাকে তারপরেও কিন্তু দেশ কিন্তু পিছিয়ে থাকার কথা না আপনি দেখেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্মান প্রায় সেকেন্ড অবস্থায় ছিল ওদের অবস্থান আমেরিকার পরেই দেখেন আজকে এসে কি অবস্থা সাতশো আটশো কোটি বলছি আমরা সারা বিশ্বে জনগণ আছে লোক আছে তার মধ্যে দেখেন চায়না জাপান ছিল সেকেন্ড চলে গেছিল এখন চায়না বিকাম সেকেন্ড চলে এসছে জাপান থার্ড আর ফোর্থে আবার জার্মান চলে আসছে দেখেন এই যে এই কথাটা কেন বললাম আমাদের বাংলাদেশ চায়না এবং ইন্ডিয়া আমাদের অনেক জনবল আছে এই জনবলটা যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি আমাদের স্পেশালি যে আমাদের জনবল দেখেন চায়না কিন্তু অলরেডি আগায় গেছে বিকজ অফ তাদের এত ম্যান পাওয়ার ইন্ডিয়াও কিন্তু পিছিয়ে নাই এখন আমরা আছি মাঝখানে বাংলাদেশ আমি মনে করি না যে বাংলাদেশ একদিন এই এক থেকে সাতের মধ্যে যে কোনো সময় চলে আসতে পারে ইনশাল্লাহ আমাদের আমি বিশ্বাস এখন যেটা বলছি পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি যদি আমার মতে যদি কিছুটা ঠিক থাকে আমরা আমরা যদি আমাদের স্কিল আমাদের যদি স্কিল বাড়াতে পারি এই জনগণের আমার মনে আমাদের যে অবস্থায় আছি আমরা বিশ্বে আরো ভালোভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো বাংলাদেশ আর ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আর একটু বলি সেটা হলো যে এখন তো আসলে ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনার মধ্যে যেটি আমরা নিয়েও আসতে চাই যে বাজেট সামনে এবং খুব বেশি সময় নিয়ে আসলে বাজেট নিয়ে আলোচনাটা কি হওয়া উচিত সেটি আমরা এই সময়টাতে করাটাই এখন তো এটা পারফেক্ট চাই কারণ আমরা আমরা দেখি যে আমাদের এফবিসি সাই বলেন বিভিন্ন চেম্বারে উঠিলে বলে অ্যাসোসিয়েশনগুলোর কাছে ওনারা বাজেটের প্রস্তাব চায় এখন আমরা আস্তে আস্তে তাই রেডি করি প্রিপারেশন করি তো আমার মতে বিরোধী দল যেটা আবারও বলছি যে মেইনলি বিএনপির কথাই বলছি যে ওনাদের যদি ফার্দার দু চার পাঁচ ছয় মাসে কোনো যদি বড় প্রোগ্রাম না দেয় তাহলে আমার মনে হয় ব্যবসা বাণিজ্যের যে চাকা অলরেডি গতি পাচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়বে কিন্তু পিছনের কোনো রাস্তা নাই 
আর আমাদের যে সেক্টর আমি বলছিলাম আমাদের সেক্টর আমাদের সেক্টরে তো আমরা ধরেন গত প্রায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর কেউ কিন্তু একেবারে শোরুম খুলতেই পারিনি বিকজ কন্টিনিউস হরতাল এবং অবরোধ ছিল বন্দর থেকে গাড়ি ছুটাতে পারিনি আমরা আমরা বিপদে ছিলাম কোনো ব্যবসায় কিন্তু গাড়ি বের করে আনবে তারপরে বিক্রি করবে কারণ শোরুমই তো শাটডাউন ক্রেতা না আসলে কিভাবে আমরা গাড়ি বিক্রি করব সো আমাদের যে ক্ষতি এই ক্ষতি কিন্তু পোষানো বহুত কষ্ট বিকজ আপনি জানেন যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েই তারপরে আমরা ব্যবসা করি এখন গাড়ি বিক্রি হয় নাই ঋণের যে এই হার আপনি জানেন যে আঠারো পার্সেন্ট এই আঠারো পার্সেন্ট এই ঋণের হার দিয়ে ব্যবসা করা যে কত ডিফিকাল্ট এই তিন মাস চার মাস কিন্তু গাড়িগুলো পোটে পড়েছিল ড্যামেজ হচ্ছে গাড়ি তো এসছে অনেক আমার আমরা তারপরেও আশা করব যে এখন যখন মার্কেট ঘুরা শুরু করেছে একটা গুড নিউজ দেই বিকজ আপনার মাধ্যমে যারা গাড়ি কিনেন কিংবা ভোক্তা আছেন তাদের জন্য একটা ভালো নিউজ এটা হলো গত দেড় দুই বছরে গাড়ির যে দাম ছিল তার থেকে গত এক দেড় মাস ধরে গাড়ির দাম অনেক কম যারা প্ল্যান করছেন গাড়ি কিনবেন তারা এই বাজেটের আগে কিন্তু গাড়ি কিনতে পারেন কেননা কি কারণে কম একটু বলি সেটা হলো যে ধরেন জাপানে জাপানে আপনার গিয়ে ডলার অ্যাপ্রিসিয়েট হয়েছে এখানে বাংলাদেশে টাকা অবমূল্যায়ন মানে অ্যাপ্রিসিয়েট হয়েছে এই দুইটা কারণে আমদানি করতে গিয়ে কিংবা জাপানে গাড়ি কিনতে গিয়ে কিন্তু সস্তা হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের অবচয় সুবিধা গত বছর থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল এই বছরে ফর্টি ফাইভ করা হয়েছে গত অর্থ বছরে আর কি এতে করে দেখা যাচ্ছে যে একটা গাড়ি ছোট্ট একদম করলা গাড়ি দিয়ে বলছি একটা গাড়ি করলা গাড়ি যেটা একটা করল এক্সিও যে গাড়িটা আমরা গত দেড় বছর আগে কিংবা এক বছর আগে বিক্রি করতাম বাইশ লক্ষ টাকা এটা প্রায় এখন ষোলো লক্ষ টাকা নেমে আসছে ষোলো থেকে সাড়ে ষোলো লক্ষ আর একটা টয়টা প্রিমিয়ম টয়টা এলিয়ন যে গাড়িগুলো আমরা তিরিশ লক্ষ টাকা বিক্রি করতাম এটা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা কমে গেছে আমি মনে করি যে এখন ইট ইস এ ভেরি মানে হাই টাইম ফর এ বায়ার দেখেন বাই এ কার সবচেয়ে সস্তায় যাচ্ছে এই গাড়ির দাম আর পাশাপাশি আমি আপনার এই প্রোগ্রামে আগেও একবার বলে গেছিলাম হয়তো যে আমাদের অটোলোন যেই সুবিধাটা দিত মানে কেউ গাড়ি কিনতে গেলে যে ব্যাংক যে ফিনান্স করত গত এক দেড় বছর আগে ব্যাংক সেভেন্টি পার্সেন্ট ফিনান্স করতো আর যারা ক্রেতা আছেন তাদেরকে থার্টি পার্সেন্ট দিতে হতো বাট গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সিদ্ধান্তের কারণে প্রায় এখন রিভার্স করে ফেলেছে যেটা ব্যাংক অনলি থার্টি পার্সেন্ট দিচ্ছে আর ক্রেতাকে দিতে হবে সেভেন্টি পার্সেন্ট এতে করে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো রিকন্ডিশন গাড়ি বিক্রি করি রিকন্ডিশন গাড়ির ম্যাক্সিমাম বায়ার কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক তারা কিন্তু গাড়ি কিনেন ব্যাংকের কথা চিন্তা করি যে ব্যাংকের লোন দিবে তবে গাড়ি কিনবে এইসব কারণের জন্য কিন্তু গাড়ির বিক্রি আমাদের কমে এসছিল তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কেননা আপনি জানেন যে ব্যাংকগুলোতে প্রায় নব্বই হাজার কোটি টাকা অলস টাকা পড়ে আছে আপনি জানেন যে আমি একটা ব্যাংকের ডাইরেক্টর আমরাও জানি যে জি উনি একজন ব্যাংকের ডাইরেক্টর আমরা জানি বিকজ কোনো শিল্প কারখানা করে ব্যাংক থেকে যদি লোন নিয়ে আঠারো থেকে বিশ পার্সেন্ট সুদ দিয়ে খুব কম কিন্তু ভাইবেল হবে এখানে যদি এই সেক্টরে যদি এখন গাড়ির সেক্টরে মানে ব্যাংক যে ব্যাংকগুলো অটো লোন দিত এই গাড়ির সেক্টরে যদি লোন দেয় আমি মনে করি বিকজ খুব ভালো রিটার্ন কেননা যারা আগে এই অটো লোন দিত তাদের প্রায় নাইনটি নাইন পয়েন্ট ছিল এবং তারা সব ব্যাংক বলেছে যে আমরা খুব ভালো ব্যবসা করেছি তা আমার মতে এখন শিল্প খাতে যখন ঋণ দেওয়া হচ্ছে না অলস টাকাগুলি পড়ে আছে এখন পারফেক্ট টাইম আমার মনে হয় যে এখন যদি বাংলাদেশ ব্যাংক আবার তাদের অবস্থান থেকে আগের অবস্থায় চলে আসে এবং অটো লোন দেয় তাহলে মানে গাড়ি বিক্রি আরও বাড়বে এবং ক্রেতারা কিন্তু গাড়িগুলো কিনতে পারবেন নাসির হোসাইন অনেকগুলো প্রসঙ্গ কিন্তু আকার ইঙ্গিতে নিয়ে আসবার একটি হচ্ছে তার নিজের খাত নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটিও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এর বাইরেও বাংলাদেশের সম্ভাবনার পৃষ্ঠ সংকটের জায়গাগুলো চিন্তিত করবার আপনি বাজেটের প্রশ্ন করতে উঠছিলেন আসলে আমাদের এখন দেখতে হবে যে ইকোনমিতে কোনটা চ্যালেঞ্জিং আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং হচ্ছিল গার্মেন্টস খাতের যে কমপ্লায়েন্স ইস্যুটা রয়েছে কারণ এত টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও কিন্তু এক্সপোর্ট গ্রোথ ইজ মোর দ্যান এইটিন পার্সেন্ট র জুট আর জুট ছাড়া গত বছরে কিন্তু এক্সপোর্ট গ্রোথ হয়েছে নেগেটিভ হয়েছে ছিল জুট অ্যান্ড র জুট এক্সপোর্টে তো গার্মেন্টসের যে চ্যালেঞ্জটা এসেছিল কমপ্লায়েন্স ইস্যু 
আপনার ফ্যাক্টরি কন্ডিশনটাকে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে বায়ার্স এবং স্টেক হোল্ডার্স ইউরোপে এবং আমেরিকা তাদের কথা হচ্ছিল দে ডোন্ট ওয়ান্ট রিপিটেশন অফ রানা প্লাজা অর তাজিন গার্মেন্টস তো সেখানে একটা বড় ইস্যু সেটা অ্যাড্রেস করা খুব সহজ না আবার আমেরিকান অ্যাম্বাসেডেশন কি বলেছে ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ব্রেক দ্য ইউর ফ্যাক্টরি কমপ্লেন্স দেন গেট অ্যাওয়ে তুমি ক্লোজ শাট ডাউন অ্যান্ড গোয়া দিস ইজ এ মেসেজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দি বায়ার্স যে তারা আর কেন তাদের সাথে কিন্তু তাদের যে মানে বায়ার্স রয়েছে সেখানে বায়ার্স কমিউনিটি রয়েছে সেখানে সোসাইটি রয়েছে তারা তাদের কাছে হচ্ছিল যে বাংলাদেশ থেকে কেন কিনবো তুমি যে দেশে কমপ্লায়েন্স নেই যেখান থেকে তোমরা নিয়ে আসছো সেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে দেয়ার আদার মার্কেটস লাইক কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম অ্যান্ড আদার প্লেস ওয়াই নট ফ্রম দ্যাট এইটা কিন্তু তাদের উপর একটা প্রেশার রয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার সেটা থেকে তারা যেতে চাচ্ছে সেখানে তারা সহায়তাও দিতে চাচ্ছে কিন্তু কন্ডিশনটা খুব রিজিট যেভাবে বলছে যে প্রত্যেকটা সুইমিং এরিয়াতে স্প্রিংকলার লাগাতে হবে তারপরে যে স্ট্যান্ডার্ড এইটা একদিনে করা ডিফিকাল্ট আবার বায়ার্সরা কিন্তু সেটা সুন্দর মানে যারা স্টেক হোল্ডার্স যারা ওপিনিয়ন বিল্ডার তারা কিন্তু মানতে চাচ্ছে না তারা বলছে যে কমপ্লাইন্ট হতে হবে তো এই কমপ্লাইন্স ইস্যুটা কিন্তু মানে ওই রাজনৈতিক যে অস্থিরতা ছিল সেই সময় কিন্তু এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি এখন মুখ করছে এইটা কিন্তু বড় একটা চ্যালেঞ্জ জিএসপি ইজ অ্যানাদার জিএসপি ইন এ সেন্স চ্যালেঞ্জ ইন এ সেন্স যে জিএসপি গার্মেন্টসের এই মানে তাজিন বা রানা প্লাজার জন্য সাফারার হয়েছিল অন্য যারা জিএসপির বেনিফিশিয়ারি ইউএস মার্কেটে কেন গার্মেন্ট ইজ নট দ্য বেনিফিশিয়ারি কেন গার্মেন্টস জিএসপি আসে ফার্মাসিউটিক্যালস লেদার মানে লেদার গুডস অন্য অন্য জিনিস তারা কিন্তু একজনের দোষে আরেকজন কিন্তু পানিশড হচ্ছে তো এটা একটা পলিটিক্যাল এবং ইম্প্যাক্ট রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় কালকে বলছেন যে পরশু দিন যে ষোলোটা কন্ডিশনের মধ্যে তেরোটা বাংলাদেশ অলরেডি খবর করে ফেলেছে এবং উনি আশা করছেন যে মার্চ মাসে যে জিএসপি হিয়ারিং হবে তখন হয়তো যে রিভাইভ করবে যদি কোনো পলিটিক্যাল কোনো স্ট্রিং না থাকে সেই সেই জায়গায় অবশ্যই আবার বড় একটা সংকট দেখছেন এটা ডিপেন্ড করবে অনেক কিছুর উপরে একটা হচ্ছে রিয়েলি আমরা কমপ্লেন্ট হয়েছে কিনা সেটা একটা ব্যাপার তারপরে দ্বিতীয় বছর হলো গভর্নমেন্টের সাথে বাইলাটার যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু সব জায়গায় ট্রেডের উপর ইম্প্যাক্ট পড়ে তারপর যে জিনিসটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট ইন দি ইকোনমি সেটা কিন্তু কমে গেছে এবং বিগত বছরে কমেছে এই বছর কমেছে আপনার কন্ট্রাকশন এই মনিটারি পলিসিতে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথের টার্গেট দেওয়া হচ্ছে সাড়ে সাড়ে পার্সেন্ট কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ডিম্যান্ড নেই যে লিকুইডিটি হিউজ লিকুইডিটি রয়ে গেছে আপনার প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথ এগারো পার্সেন্ট আপনি যদি ইনফ্লেশনকে সেটা সেটা নেগেট করেন উইচ ইজ রিয়েল সেন্স ইজ ফোর ফোর ফাইভ পার্সেন্ট তো এই গ্রোথ রেট দিয়ে আমরা না পারব মধ্যমায়ের দেশে উন্নীত হতে না পারবো আমাদের যে জিডিপির গ্রোথের টার্গেট রয়েছে সেখানে পৌঁছতে আমরা দেখতেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে গত বছর এইট নেগেটিভ ক্রেডিট ইয়ে হয়েছে এবং আপনার ক্যাপিটাল মেশিনের ইম্পোর্টেশন এখনও সেই প্রায় টোয়েন্টি থার্টি থার্টি টু পার্সেন্ট নেগেটিভ রয়েছে র মেটেরিয়ালস সেখানে চার পাঁচ পার্সেন্ট কম নেগেটিভ রয়েছে ঋণাত্মক রয়েছে এই পরিস্থিতিতে যে জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিনিয়োগ একটা অর্থনীতি যদি বিনিয়োগ নয় আমার আপনি হয়তো আপনি আমি হয়তো বলতে পারি যে বাংলাদেশে ছয় পার্সেন্ট এবার একটু কম হবে লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স প্রায় ছয় পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস আমাদের গ্রোথ হয়েছে এবং যেটা পৃথিবীর বিশটা দেশের বেশি অ্যাচিভ করতে পারে না তো সেই স্ট্যান্ডার্ডে নিশ্চয়ই আমরা একটা ভালো পজিশনে রয়েছি এবং এটা রিমার্কেবল আর ফেনোমেনাল অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো কিন্তু হোয়াট উই আর লুজিং দ্য অপরচুনিটিস দ্যাট উই আর লুজিং আমার অপরচুনিটি রয়েছে এই গ্রোথ রেট থেকে সেভেন এইট পার্সেন্ট নেওয়ার সুযোগ আমার ছিল আমাদের ছিল সেই সুযোগটা আমরা কাজে লাগাতে পারছি না বিভিন্ন কারণে দুই তিনটা কারণে একটা হচ্ছে আমার বহুত অবকাঠামো আমার জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ অবকাঠামোর উন্নয়ন জ্বালানি অ্যাভেলেবিলিটি আমরা নতুন গ্যাস সংযোগ পাচ্ছি না এক্সপ্যানশন করতে পারছি না বিএম নতুন ইউনিট করতে পারছি না তার সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ডের একটা ব্যাপার রয়েছে 
যে অ্যাভেলেবিলিটি অফ মানে নিষ্কণ্টক জমি যেটা আমরা বলি সেটার অভাব তারপরে সর্বোপরি যেটা হচ্ছে সুশাসনের অভাব এই সুশাসনের অভাবের জন্য যে আমাদের জিডিপির গ্রোথ কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে এখন আমরা সবসময় বলছি যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছতে চাই মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছতে হলে আমাদের জিডিপি গ্রোথ এটা এইট এইট প্লাস পার্সেন্ট আমি যেটা সবচেয়ে শঙ্কিত সেটা হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট বাড়ার কোন সিনারিও দেখতে পাচ্ছি না তারপরে গভর্নমেন্টের এক্সপেন্ডিচার আপনি এডিপির সাত সাত মাসে এডিপির এক্সপেন্ডিচার হল থার্টি থ্রি পার্সেন্ট তো সঙ্গত কারণে এর এর পেছনে রাজনৈতিক অস্থিরতা একটা কারণ আমি ডেফিনেটলি কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু আমরা দেখেছি এডিবির আমাদের সাফল্যের ইয়েটা চিত্রটা খুব ভালো নয় এখন সঙ্গত কারণে সরকারকে এডিবিকে ডাউন সাইজ করতে হয়েছে এখন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যদি না হয় কারণে তাহলে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট সেখানে কিন্তু হওয়া সরকার রাস্তা বানাবে পুল বানাবে পোর্টের উন্নয়ন করবে এইটা প্রাইভেট সেক্টর সেই সুযোগটা গ্রহণ করে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করবে এবং সেখানে প্রবৃদ্ধি হবে এইটা হলো অর্থনীতির নিয়ম সেই জিনিসটা হচ্ছে না সেই জন্য আমরা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পাশে আজকে দেখেন চায়না গ্রো করছে ইন্ডিয়া গ্রো করছে ইন্ডিয়া যদিও গ্রোথ রেট গত কয়েক বছরে অনেক কমে গেছে বিভিন্ন কারণে তবুও তারা একটা মানে তাদের সারপ্লাস রয়েছে তো চায়না তো হিউজ সারপ্লাস তো আমাদের সেই সংকটের মধ্যে দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি তো আমাদের অনেক ইন্ডিকেটর ভালো আমি বলবো যে অনেক ইন্ডিকেটর ভালো আজকে আমার রেমিটেন্স আয় প্রায় নাইনটিন বিলিয়ন তো আপনার এই ইনফ্লেশন একটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে রয়েছে যদিও এখন কিছুটা বেড়েছে খাদ্য বহির্ভূত যে সমস্ত পণ্য রয়েছে সেখানে ইনফ্লেশন সেভেন পয়েন্ট চলে এসছে তো তবু আমি মনে করি যে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে রয়েছে তারপরে আপনার ফিজিক্যাল ইয়েতে আমার আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেখানে কিন্তু এবার টার্গেট ফুলফিল হবে না এবং সরকারকে আবার সেটিকে রিভাইজ করতে হবে যে রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা করতে হবে কারণ যদি ইম্পোর্টেশন না হয় যদি বিনিয়োগ না হয় সেখানে ডেফিনেটলি করবে তো এই জিনিসটা আমার যেটা শঙ্কা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই প্রবলেমগুলি অ্যাড্রেস করে এগিয়ে না যেতে পারি উই আর লুজিং দ্য অপরচুনিটিস আমাদের ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা সেটা কিন্তু দীর্ঘায়িত হচ্ছে এসে বারবার আপনি ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছেন আমরা দেখি যে সরকার তো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে সবসময় গর্ব করছে যে যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে রেকর্ড পরিমাণ অন্যদিকে মিস্টার হাবিবুল্লাহ ডনও বলছিলেন যে ব্যাংকগুলোতে লিকুইডিটি মানে অলস তো এগুলো কাজের মানে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে তো গত বছর হয়নি একটা রাজনৈতিক কারণে মানুষ এমনি ইলেকশনের আগের বছর থেকে মানে ইলেকশনের বছরে সবসময় যারা বিনিয়োগ করেন তারা একটু চিন্তা ভাবনা করেন তারা একটু স্লো হয়ে যান তারা দেখতে চান যে সরকার পরিবর্তন হয় কিনা সরকার আমাদের দেশে সরকার পরিবর্তনের নীতির পরিবর্তন হয় যার জন্য ইনভেস্ট যারা করেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে ইনভেস্ট করা গেছে এই যে গভর্নমেন্ট ছিল সেই গভর্নমেন্ট হয়তো কতগুলি কমিটমেন্ট বা কতগুলি ফেসিলিটি দিয়েছে পরবর্তী গভর্নমেন্ট এসে সেটা উদ্যোগ করে দিয়ে গেছে এই জিনিসটা হয় সেই জন্য লাস্ট ইয়ারে অব দি টেন ইয়ার সবসময় বিনিয়োগ কিন্তু একটু কম হয় তো এর সাথে যোগ হয়েছে আমার সবচেয়ে বড় সংকট লাগে ওটা গ্যাসের গ্যাসের গ্যাসটা হচ্ছিল যে আমরা গ্যাস আমাদের একটা আজকে যে বাংলাদেশে শিল্পায়ন হয়েছে আজকে যে প্রবৃদ্ধি দেখছেন তার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছিল যে সুবিধা দামে এবং আমরা গ্যাস পেয়েছি একসময় তো আমরা চিন্তা করতাম বলতাম যে আমরা গ্যাসের উপরে ভাসছি আমরা এক্সপোর্টের কথা চিন্তা করছি কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎটাকে তখন দেখতে পারিনি বা ক্যালকুলেট করতে পারিনি হিসাবের মধ্যে আনতে পারিনি যে ইকোনমি যেভাবে বাড়ছে সেভাবে যে চাহিদা বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা গ্যাসের চাহিদা বাড়ছে সেটা আমার মনে হয় আমাদের যারা নীতি নির্ধারক যারা পলিসি মেকার যারা পরিকল্পনাবিদ তারা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না যার জন্য আজকে আমরা সাফার করছি আজকে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু গ্যাসের প্রবলেমটা হচ্ছিল যে আমরা নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন করতে পারছি না যেখানে উত্তোলন করা হবে পাশাপাশি যে গ্যাসটা উত্তোলিত হচ্ছে সেই সেটাকে আমরা সরবরাহ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আনতে পারছি না কারণ আমার ডিস্ট্রিবিউশন 
ন্যাশনাল গ্রিড সেভাবে গড়ে ওঠেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় কনস্টেন্টস রয়েছে যার ইজ কম্প্রেসার দিয়ে এন্ড ইউজার পর্যন্ত নিতে হচ্ছে তো এই সংকট কিন্তু দ্বিমুখী সংকট এইটা যদি আমরা কিছুটা সলভ করতে পারতাম আজকে গ্যাস যদি ইন্ডাস্ট্রি গুলিতে দেওয়া যেত এবং প্রায়োরিটাইজ যদি আজকে করা যেত আমাদের দেশে নীতির পরিবর্তনে কি সরকার গত সরকার আপনার একসময় সিদ্ধান্ত নিলে যেটা আমরা সাধুবাদ জানিয়েছিলাম যে ডোমেস্টিক ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ না করা কেন সরকার মানে মানে এই সরকার মানে আগে লাস্ট আমি কোম্পানি যেটা মানে যেটা জাস্ট ইমিডিয়েট যেটা কিন্তু ইলেকশনের আগে দেখা গেল যে পলিটিক্যাল রিজন আবার গ্যাস কানেকশন দেওয়া যদিও খুব বেশি আগে বাট ইট ওয়াজ সিম্বলিক কিছু দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে আমাদেরকে একটা লং টার্ম পলিসি মেকিং করতে হবে আমাদের কয়লা রয়েছে কয়লা আমরা উত্তোলন করতে পারছি না একটা জাতীয় কয়লা নীতি আমরা প্রণয়ন করতে পারছি না রাজনৈতিক আবর্তে সেটা পড়ে যাচ্ছে কোন মেথডে কয়লা উত্তোলন হবে এই নিয়ে আজকে আমরা পনেরো বছর দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে এই দ্বন্দ্ব থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে কারণ আজকে দেখছি আপনার তারপরে কয়লা যা উত্তর দিতে সব ব্যবহৃত হচ্ছে আপনি কালকে পত্রিকায় দেখলে দেখবেন যে হিউ পরবর্তী হিউজ টক অফ গোল্ড রয়েছে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে না সেই জন্য আমার মনে হয় জ্বালানি নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য আমাদের সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে আমি অ্যাকচুয়ালি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার যে কয়টা কারণ দেখি তার মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে কি মনে হয় সেটা হলো যে ব্যাংকের যে উচ্চ সুদের হার এটা যদি ঠিক না করা হয় আসলে আমরা প্রায় আপনারা বলেন আপনার করেন না কেন আমরা আপনি তো ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত আমরা তো আগে ব্যবসায়ী পরে না ব্যাংকের ডাইরেক্টর হয়েছি আগে ব্যবসায়ী সো আমরা কিন্তু এটা বলি যে ইনফ্যাক্ট আমানতের যে সুদের হার আছে ওটা যদি সিঙ্গেল ডিজিট না করা হয় আমানতের ধরেন ওটা যদি সাত কিংবা আট করা হয় আর তারপর ল্যান্ডিং যদি আমরা এটা করতে পারি বারোতে তাহলে ঠিক আছে তা না হলে কিন্তু আঠারো পার্সেন্টে ঋণ নিয়ে এই সুদ দিতে গিয়ে আমার মনে হয় না যে কোনো বিনিয়োগকারী আমার আয়দার সুদটা নিবে ঠিকই কিন্তু টাকা দিবে না ডিফল্টার হবে সেটাই দেখা যায় তো প্রথম কারণ হল বিনিয়োগ কমে যাবে আমার মনে করি যে উচ্চ সুদের হার এটা কমানো উচিত না সবাই যেগুলি কথা বললেন যে অবকাঠামো অফকোর্স অবকাঠামের উন্নয়ন সেটাও একটা বড় প্রতিবন্ধকতা পাশাপাশি গ্যাস ইলেকট্রিসিটি বিষয়ে গত এই সরকার আর গত আমলে অনেক চেষ্টা করেছেন এটাকে একটা যেভাবে হোক সমস্যা সমাধান করার ইলেকট্রিসিটির অনেকটা সমস্যার সমাধান হয়েছে বাট এখানে আরও কয়লা ভিত্তিক ইলেকট্রিসিটি কিংবা আরও কিছু করা উচিত সেটা আমি মনে করি আর অনেক কিছু দিলু ভাই আমলাতন্ত্রিক জটিলতার কারণে কিন্তু ম্যাক্সিম জিনিস কিন্তু পড়ে থাকে মুখ থুবড়ে আমাদের দেশে আমি আমি আমার নিজের সেক্টরে একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা বলি গত অর্থ বছর মানে তেরো জুনে আমাদের গাড়ির একটা এসআরও হয়েছে তো ওই এসআরওটা জুনের ছয় তারিখে হয়েছে গত অর্থ বছর এটা আবার এসআরও কারেকশন করতে গিয়ে জুলের এক তারিখে কিছু শব্দগত মারপেচের জন্য আমরা দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে এক বছর পুরাতন গাড়ির যে অবচয় সুবিধা পেতাম সেটা কিন্তু আর পাচ্ছিলাম না তো জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত একটা এসারু কারেকশন করতে প্রায় আট মাস হয়ে গেল কিন্তু এসারু কারেকশন করতে পারিনি এতে করে সরকার কি হলো সরকার রাজস্ব পাচ্ছে না কিন্তু আমাদের ওই এক বছর পুরাতন গাড়ি প্রায় অনেক গাড়ি বন্দরে পড়ে আছে যেটা আমরা ছুটাতে পারছি না সরকার রাজস্ব পাচ্ছে না টাইমলি পাশাপাশি আমাদের যে গাড়িগুলো বন্দরে আছে ওগুলো ড্যামারেজ আসতেছে এভরিডে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা করে আসতেছে পাশাপাশি আমরা ব্যাংক থেকে তো লোন নিয়ে মানে সুদ নিয়ে তেরে গাড়িগুলো আমদানি করেছে আমরা কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তো যেটা বলছি যে আমাদের অনেক কর্মকাণ্ড কিন্তু আমলাতন্ত্রিক জটিলতার জন্য কিন্তু আমরা আটকে যাই করতে পারি না আমার মনে আমরা এগুলির থেকে বেরিয়ে আসা উচিত পাশাপাশি আমি মনে করি যে সরকারের অবকাঠামোর জায়গায় এখানে আরও বেশি করে নজর দেওয়া উচিত কেননা আপনি দেখেন এই সরকারি গত আমলে আর কি গত পাঁচ বছরে ওনারা চেষ্টা করেছেন যে ফ্লাইওভার করার জন্য দুটো ফ্লাইওভার করেছেন একটা এটা কি বল নিকুঞ্জ ওখানে করেছেন আরেকটা করেছেন গুলিস্তানে 
আপনি দেখবেন যে ফ্লাইওভার গুলো হওয়ার পরে উত্তর থেকে আসতে গেলে কিন্তু এখনো ট্রাফিক জ্যাম নেই এবং গুলিস্তান থেকে যান ওখানে কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম কমে গেছে কিন্তু যানজট কমে গেছে এটা অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান ওয়াইজ যদি করা যায় পাশাপাশি শিল্পগুলোকে যদি আস্তে আস্তে ঢাকার বাইরে নেওয়া যায় ডিসেন্ট্রালাইজ করা যায় তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে ঢাকা শহরের চিত্র অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর আপনি দেখেন যে হাতির ঝিল এটাও করেছে এটাও অনেকটা পকেট হয়েছে অনেকগুলো লুপ হয়ে গেছে এদিক দিয়ে কিন্তু গাড়িগুলো কিন্তু অনেক পাস হয়ে যাচ্ছে তেজগাড় জায়গায় যে এই জায়গাগুলো কিন্তু আর যানজট হচ্ছে না তো আমি মনে করি অবকাঠামো সরকার যে প্ল্যান নিয়েছে ফোর লেন ঢাকা চট্টগ্রাম এটাকে মনে হয় সিক্স লেন উন্নতি করার কথা ঢাকা আরিচা এগুলো যদি পর্যায়ক্রমে করে ফেলানো যায় সরকার যদি এগুলি প্রায়োরিটি নেয় আপনি যেটা বলছিলাম যে বিদ্যুৎ খাত নিয়ে সরকার কাজ করছে আমার মনে এটাও তো অগ্রাধিকার আছে বিদ্যুৎ খাত পাশাপাশি গ্যাস আমি তো গ্যাস উত্তোলন করতে না পারি কয়লা উত্তোলন করতে না পারি তা আমার এটা দিয়ে কারা এটা ইউজ করবে কারা এটা আমার প্রশ্ন দেখুন কোন কিছু কিছুর জন্য বসে থাকে না কিন্তু আমাদের সময় মতো যে জিনিসটা আমরা ইউজ না করি সেটা পরে আমরা কিন্তু সাফার করবো এই যে যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ পরে আছে এখন সুযোগ দিচ্ছে কি যারা রপ্তানি খাতে আছে তারা কিন্তু বিদেশ থেকে স্বল্প হারে আপনি লোন নিতে পারছেন থ্রি পার্সেন্ট ওর ফোর পার্সেন্ট এখন এই সুবিধাটা দিছে লাস্ট গভর্নমেন্ট দিয়েছে আমি মনে করি এটা চমৎকার সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন যদি সবাই ওদিকে ঝুঁকে যায় লোন যদি ওখান থেকে নেওয়া শুরু করে আমাদের লোকাল ব্যাংকগুলোর অবস্থা কি হবে এটা আমার একটা প্রশ্ন অফকোর্স সরকার ক্রেডিটটা নিচ্ছেন বলছেন যে তারা এই সুযোগটা করে দিয়েছে বিকজ এখানে উচ্চ হারে সুদের হারের জন্য ওনারা বলছেন যে আপনার বাইরে থেকে যে বিদেশি যে ঋণ আছে ওখান থেকে টাকা নিয়ে আপনারা চলেন কিন্তু ওইখান থেকে এখন তাও তো এটা কিছু ক্যাটাগরি আছে সবাই পারবে না যারা ট্রেডিং এর সাথে আছে অফকোর্স তারা এলাও না যারা উৎপাদন খাতে আছে তারাই এই এগুলি পাচ্ছে সুযোগ সুবিধা পাবে কিন্তু কয়েকটা খাত দেওয়া আছে তো এখন সবাই যদি ওই খাত থেকে যদি লোন নেওয়া শুরু করে যদি সবাই পারছে না কেস টু কেস হয় আমার দেশীয় ব্যাংকের অবস্থা কি হবে সবাই ওদিকে ডাইভার্ট হয়ে যায় দেশের ব্যাংকের কথা তো চিন্তা করতে হবে যে আমি তাহলে আমার নব্বই হাজার কোটি টাকা বলছে যে ব্যাংকগুলিতে পড়ে আছে এগুলিকে তাহলে পড়েই থাকবে অলস টাকাগুলো এগুলো তো ইনভেস্ট হইতে হবে টাকা যদি ইনভেস্ট না হয় তাহলে ব্যাংকের কাজ কি বসে থাকা আমি মনে করি এই পয়েন্টগুলি অফকোর্স বাংলাদেশ ব্যাংকের চিন্তা করা উচিত যে উচ্চ সুদের হার যদি না কমানো হয় আমার মনে কোনো ইনভেস্টই ফিজিবল হবে না আলটিমেটলি কিন্তু বছর শেষ এন্ড অফ দ্য ইয়ার দেখা যাবে যে যিনি ঋণ নিয়েছেন উনি ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবেন উনি আর টাসিফেট হয়ে যাবে উনি আর কিন্তু টাকা ফেরত দিতে পারবে না তখন দেখা যাবে মামলা করা হচ্ছে পিছনে লোনা হচ্ছে পত্রিকায় নাম আসবে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি যখন পালিয়ে যাচ্ছে বাইরে তাই হবে কিন্তু সো দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে এইগুলি কিছু হচ্ছে কিন্তু আমরাও ফেস করছি আমাদের আমাদের সব ব্যাংকে কম বেশি এরকম ডিফল্টার আছে দেখা যায় সো এই খাতগুলি সরকার চিন্তা করবেন আর আমি আরেকটা যেটা কথা বলতে চাচ্ছি যে রাজনৈতিক যে স্থিতিশীলতা এটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এখন যারা পলিটিক্স করেন তারাও কিন্তু অনেকে ব্যবসায়ী তারাও চিন্তা করবেন তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গত এক বছর বিকজ রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটো একসাথে চলছে একটা একটার পরিপূরক একটা না থাকলে আর একটা চলতেই পারে না সো মনে আমি মনে করি যে আমরা সব কিছু মিলিয়ে এখন যে অবস্থায় আছি এটা যদি কন্টিনিউ হয় মনে হয় যে আমরা ইনশাল্লাহ ভালো করব ভাবমূর্তির কোনো সংকট আছে মনে হয় ভাবমূর্তি না আমরা তো সংকট ভাবমূর্তি দেখি না আমি তো বলি ধরেন অফকোর্স এখানে বিভিন্ন রকম কথা রয়ে গেছে যে এই সরকার যে ক্ষমতায় এসছেন যে ইলেকশনটা হয়েছে আমি আমি দেশের ভাবমূর্তির কথা বলছি যেমনটা কিছুটা গভর্নেন্সের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন রানা প্লাজা এটি এক ধরনের ভাবমূর্তি সংকট তৈরি করেছে সারা দেশে জঙ্গি ইস্যু আলোচনা যেভাবে পলিটিশিয়ানরা করছেন বা অনেকেই করছেন সিভিল সোসাইটির সেটি হয়তো আন্তর্জাতিক বিশ্বে দেশের একটা ভাবমূর্তি সংকট তৈরি করছে এরকম কোন দেখুন এই রানা প্লাজা ব্যাপারটা আমি একটু বলি আমি কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে গার্মেন্টস গুলো কমপ্লায়েন্স এর কথা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং পর্যায় করে কিন্তু তারা করছিলেন কেননা গার্মেন্টস যখন শুরু হয়েছিল অফকোর্স এগুলি চিন্তাও করেন স্টার্টিং যখন ছিল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো পর্যায়ক্রমে ওনারা কিন্তু করে আসছিলেন এই দুর্ঘটনা সত্যি দুঃখজনক এতগুলো মানুষ মারা গেছে এটা কল্পনাও করার মতো না আমরা তো আপনাদের মাধ্যমে লাইভ দেখেছি কিছু কর্মকাণ্ড এটা সত্যি কথা শুধু আমরা না সারা বিশ্ব দেখেছে এটা সত্যি আমরা লজ্জিত কিন্তু 
you have to understand accident is accident এই অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে এতগুলো মানুষ মারা গেল এই মানুষগুলো তো ফেরত পাওয়া যাবে না হয়তো অর্থ দিচ্ছে কিন্তু এই অর্থ দিয়ে তো মানুষ ফেরত পাওয়া যাবে না হয়তো যিনি চলে গেছে তার পরিবারের সাময়িক কিছু হয়তো উপকার হবে কিন্তু গার্মেন্টসগুলো কিন্তু আমার মনে হয় এই সুযোগে কম বেশি সব কিন্তু কমপ্লেন্স করতে বাধ্য কেননা দেশি বিদেশি যে প্রেশার এই প্রেশারে কিন্তু ওরা কমপ্লেন্স করে ফেলবেন আমি আমাদের যারা গার্ড হয়েছে বন্ধু বান্ধব আছে তারা বলছে অলরেডি কমপ্লেন্স করবে আর এতে করে কিন্তু অনেকগুলো জীবনের বিনিময়ে হলো গার্মেন্টসগুলি কিন্তু একটা স্ট্রিম লাইনে চলে আসবে ওদের প্রোডাকশন বলেন ওদের বিভিন্ন পরিস্থিতি বলেন পরিবেশ বলেন ওরা কিন্তু ঠিক করে নিয়ে আসবেন আর আমাদের গার্মেন্টসের যে পটেন্সিয়ালিটি এটা কিন্তু ভোলার না সারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু গর্ব করতে পারি যারা গার্মেন্টস ওনার এটা কিন্তু তাদের একা সম্পত্তি না এটা আমাদের বাংলাদেশের সম্পত্তি বলা যায় যে আমরা গর্ব করছি প্রতি তিন মাস পরপর যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেদের রেকর্ড নিজেরা ভাঙছেন যে রিজার্ভ ছাড়িয়ে যাচ্ছে রিজার্ভ রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে এখন আছে নাইনটিন বিলিয়ন ডলার এটা তো এমনি হয় নি গার্মেন্টস বলেন কিংবা আমাদের ভাইরা যারা বাইরে আছে তাদের প্রবাসী ভাইদের পাঠানো টাকা দিয়ে তো আমরা অহংকার করছি সো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যেটা বলেন এই গার্মেন্টস শিল্পটা শুধু তাদের একার না এটা আমাদের সবারই এটাকে সবারই সরকার থেকে শুরু করে আমাদের সবারই নার্সিং করা উচিত ঘটনা হচ্ছে যে আমরা ভাববর্তীর কথা না বলছেন আমাদের কিন্তু ভাববর্তীর একটা বিরাট সংকট রয়েছে এটা অস্বীকার করলে চলবে না বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যে আমি তখন যখন রানা প্লাজা হলো তার কিছুদিন পরে ইউএস এ ছিলাম একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তো আমার হোটেলে যে বেল বয় থেকে আরম্ভ করে অবভিয়াসলি সবাই জিজ্ঞাসা করে যে তোমার দেশ কোথায় যখন ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে আরম্ভ করে দোকান বাজে না যখন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ও দ্যাট কান্ট্রি ওয়ের দি বিল্ডিং কোলাপস অ্যান্ড মোর দ্যান থাউজেন্ড পিপলটা হু অরিব এই যে একটা এক্সপ্রেশন ওই সময় থাকা অবস্থা আমি দেখলাম একটা কেনেডিয়ান একটা পত্রিকার একটা ইয়েতে আমি বোধ হয় কি ফেসবুকে এটা কোন জায়গায় দেখলাম মনে হয় দেখা যাচ্ছে একটা সাইনবোর্ড কেনার একটা ইয়েতে যে দোকানে লেখা আছে দিস স্টোর ডাজেন বিলং এর বাংলাদেশি প্রোডাক্ট তো এইটা তো আমাদের অতিক্রম করতে হচ্ছে এইটা ফেস করতে হচ্ছে দুর্নীতির ব্যাপারে আমাদের অনেক দুর্নাম হয়েছে বিভিন্ন সময় এই গভর্নমেন্ট সাকসেসিভ গভর্নমেন্টের সময় হয়েছে বিভিন্ন সময় তো এইগুলি কিন্তু আমাদের ভাবমূর্তিকে ডেফিনেটলি এফেক্ট করে আমাদের অনেক পজিটিভ সাইড আছে বলে যে দিস ইজ চ্যালেঞ্জিং নেশন রিজিলেন্স বেশি এদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কেপেবিলিটি অনেক বেশি এবং এটা ইন্ডিজিনিয়াস এটা এমন না যে বাইরের থেকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে মানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট করে যেমন আপনার লুজিয়ানায় যখন বন্যা হলো মানে ঘূর্ণিঝড় হলো ইয়ে হলো তখনও দেখা যায় আমেরিকার মতো জায়গায় কিন্তু লুটপাট হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এরকম খুব একটা হয় না যেখানে ডিজাস্টার হয় মানুষ কিন্তু স্থানীয় এরকম এরকম যে ডিজাস্টার যেটা হলো রানা প্রাজা একটু বলি আপনাকে এরকম তো বিশ্বের অনেক জায়গায় এরকম টুকটাক ঘটনা ঘটে আমাদের কিন্তু যেভাবে যেভাবে মিডিয়াতে আসছে আপনি সারা দুনিয়ার সামনে কম বেশি তো সব দেশে হচ্ছে এরকম কিছু দেশে আমেরিকার মতো দেশে দেখেন যে একজন গেল যে স্কুলে গিয়ে বিশ ত্রিশটা বাচ্চা মেরে ফেলল তাই না বিষয়টা ওই খবরটাকে যেভাবে ওয়ার্ল্ড মিডিয়া প্রেজেন্ট করে আমাদের সেভাবে আমরাও তো আমাদের মিডিয়া তো মানে সবসময় হট নিউজ দিতে চায় এবং আপনি দেখেছেন রানা প্লাজে প্রত্যেকটা মোমেন্টের লাইভ কভারেজ আসছে তো সেইটা যেভাবে আসে হিউম্যান ডিজাস্টারটা তো আপনি ওইভাবে মানুষ যখন আতঙ্কিত আপনি হিরোশি ইয়ে জাপানের যে নিউক্লিয়ার ইয়ে হলো সেখানেও দেখা গেছে মানুষ কিন্তু আতঙ্ক মানুষ দৌড়চ্ছে মানুষ পালাচ্ছে এই জিনিসটা ওই সোনামির পরে তো ঘটনাটা হচ্ছিল যে আমাদের দেশে উপর্যুপরি কয়েকটা ঘটনা আসছে যেমন ইয়েতে তাজদিনের ব্যাপারে তাজদিনের মানুষ আগুন অনেক লোক মারা একশোর উপরে লোক মারা গেছে সেখানে কি হয়েছে দরজা আটকে রেখেছে গেট আটকে রেখেছে এই যে জিনিসগুলো যখন আসে তখন পোপের মতো লোক বলে যে স্লেভ ইয়ে চলছে তো এইগুলো আমাদের জন্য খুব সুখকর নয় কিন্তু আমরা 
হয়তোবা আমরা যতভাবে প্রচার করা হয় ততক্ষণ আমাদের দোষ নয় বাংলাদেশের এইটা অনেক সময় অনেকভাবে চিত্রায়িত হয় এর পেছনে অনেক কিছু হয়তো কারণ থাকে এটাকে এক্সপোজ করার জন্য কারো কারো হয়তো একটা যেকোনো ভাবে হয়তো এই জন্য থাকে সেটা কিন্তু ট্রেরিজম এখন মোটামুটি সারা পৃথিবীতেই আপনি রয়েছে যে আপনার সুইডেনে যে ইয়েটা হলো যে যে ডোনাটিক লোক যে বাচ্চাদের মেরে ফেলল ওই সেটা তো আপনি যে কথা উনি বলছে যে স্কুলের ছাত্রদের মেরে ফেলছে তারপর হচ্ছে তারপরে আপনার আফ্রিকাতে তো হচ্ছে সোমালিয়াতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তো হয়তো তাদের এটা অনেক বেশি কিন্তু ডেফিনেটলি এটা এফেক্ট করে তো ঘটনা হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছিল যে উই মাস্ট প্রুভ যে উই আর সিনসিয়ার কারণ লেবারে যারা কাজ করছে তারা হিউম্যান বিং তারা পার্টনার ইন দ্য প্রসেস অব দি প্রগ্রেস সেখানে যাতে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি আমাদের আন্টারপ্রেনিয়র যারা রয়েছে যারা যারা মালিক হয়েছে তাদের কিন্তু সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে এটা কিন্তু বাস্তব কথা যে হ্যাঁ উই আর সিনসিয়ার যে যাতে আমাদের নেগলিজেন্সের জন্য যেন প্রাণহানি না হয় এই জিনিসটা কিন্তু তাহলে হয় কি দোষটা এসে পড়ে ওনারদের উপরে তখন মনে হয় যেন প্রফিটিয়ারিং থেকে আমরা করি আমরা বেসিক যেটা রিকোয়ারমেন্ট যেটা ডিম্যান্ড সেটা হিউম্যান রাইট মানে মানুষের নিরাপত্তার কথা সে কথা আমরা চিন্তা করি না এই জিনিসটাকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কারণ হচ্ছিল যে আজকে